Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Water. Introduction. Nature has provided many things which are necessary for humans and other living things such as animals and plants. Water is the most important thing for our daily life. Indeed, it is a unique substance. Water covers about three-fourths of the earth's surface. That is why it is the most plentiful substance on the earth. It is found on the earth in the form of rivers, seas, streams, ponds and lakes. Water is present not only on the surface but also in vacant spaces between the rocks as the snow and ice on the mountains and frozen forms and glaciers and in the ice caps. In the sky, water is present in the form of vapor, on the earth in the form of rain or snow and ultimately flows into the sea. Thus, we have water all around us. Take your water is provided by nature which is very very important for all of us hum daily activity jo hai water se hi karte hain to water aapka ek aisa substance hai jo teeno states mein aapke paya jata hai solid liquid and gas ke theek hai earth pe aapke water bodies hain right jaise ki river seas oceans kai baar ye aapke jo vacant space hote hain rocks ke beech mein as a snow paya jata hai aapke ice as ice mountains mein paye jati hain glaciers mein frozen forms mein water sky mein water jo hai vapor ki form mein aur earth अर्थ में बारिश या रेन आपकी जब आती है तो अल्टीमेटली ये सी में आपका फ्लो होता है वाटर इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70 परसेंट वाटर बाय वेट वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाटर इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर इज यूज फॉर अ वराइटी ऑफ पर्पसेज सच एज ड्रिंकिंग बेदिंग वॉश एंड क्लीनिंग एंड कुकिंग वाटर इज ऑल्सो यूज इन कल्टिवेशन डिफरेंट इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर पुटिंग आउट फायर्स विद अ रेगुलर एंड एडिकुएट सप्लाई ऑफ वाटर वी हार्डली फील इट्स इंपॉर्टेंस हाउ एवर वेन एवर देर इज अ सडन स्कैरसिटी ऑफ वाटर वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज अर डे टू डे लाइफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस लार्जली अफेक्टेड बाई एनी सी और रिवर इन द वेसिनिटी the moisture in the atmosphere is essential for the comfort and general health of our body water aapke plants vegetables and fruits mein bhi paya jata hai water plants ki growth aur unke survival ke liye bhi bahut important hai animals ke liye bhi important hai daily activities jo hain water ke help se karte hain okay ab dekhiye jo ek jo aapka adequate aapki regular aur adequate supply jo water ki hoti hai to hame iski importance ka pata hi nahi chal pata ki iska significance actually mein kya hai lekin एकदम से सडन कभी वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है तो हम सडनली हम रियलाइज करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए इसीलिए वाटर को मतलब सेव करना कितना जरूरी है सोर्सेज ऑफ वाटर ओशंस रिवर्स वेल्स रेन्स एक्सेट्रा आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ओशंस ओशंस आर द बिग सोर्स ऑफ वाटर एंड स्टोर मिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर अबाउट सेवेंटी ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद ओशंस एंड कंटेन अबाउट नाइन्टी ऑफ द अर्थ टोटल वाटर रिसोर्सेज आर्किटिक एंड एंटार्कटिक ओशंस हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द थ्री परसेंट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लाइक पोलर आइस कैप्स सर्फेस ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो दो स्नो एंड आइस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर द सोर्स इज रेयरली यूज एक्सेप्ट इन एरियाज ऑफ सीवियर स्कारसिटी वेयर इट इज मेल्टेड एंड यूज फॉर द स्पोपर्स ह्यूज लोड ऑफ आइस बर्ग फ्रॉम आर्कटिक रीजन आर समाइम्स टोड एंड मेल्टेड ओशन में आपका बहुत सारा पानी पाया जाता है आपको पता है कि अर्थ सर्फेस का जो सेवेंटी वन परसेंट है वो वाटर से कवर्ड है एंड नाइन्टी परसेंट जो वाटर है अर्थ सर्फेस का वो आपका ओशन में पाया जाता है राइट right? आपका जो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ओशन है इसमें बहुत सारा पानी है बट वो आइस की फॉर्म में है एंड जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसका ये लगभग आपका थ्री परसेंट है इसी तरह से आपके जो हाई माउंटेन्स हैं वो भी कवर्ड रहते हैं स्नो से हालांकि जो स्नो एंड आइस है ये गुड सोर्स ऑफ वाटर है बट इसको यूज़ नहीं किया जाता है कुछ कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा सीवियर स्कैरसिटी हो जाती है टिट यू नो इज डिस्टल वाटर सूटेबल फॉर कुकिंग Distilled water has very low mineral content. When cooking, any vegetable rich in minerals is demineralized water. A negative osmotic pressure appears on the vegetable, which makes it lose all its minerals in behalf of the water. That is, the vegetable would lose all its minerals, which would pass onto the water, which is then thrown away into the sink. As a result, we would be eating vegetable lacking an essential mineral. कि डिस्टिल वाटर कुकिंग के लिए सूटेबल होता है बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें मिनरल कॉन्टेंट काफी कम होते हैं इसीलिए कुकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है. Ocean contains 97.4 percent of total Earth's water, but sea water is not fit for use by many living organisms as it is salty. It contains about 3.6 percent of dissolved salt by mass. Sea water, me, आपका देखिए कितना percent water है, right? But ये this is not fit for consumption क्योंकि ये salty होता है. We need to remove the dissolved salt from sea water 
if you want to use it sea water also contains salts of chlorides bromides iodides etc thus even less than one percent of all the water on the earth is available for the survival of all land organism and for use in irrigation and industry this makes water all the more precious and we should not waste it तो देखिए सी वाटर अगर आपको यूज करा तो उसमें से जितने भी डिजोल्व सॉल्ट हैं उन्हें हटाना पड़ेगा इसमें आपके सॉल्ट्स होते हैं क्लोराइड्स के ब्रोमाइड्स के आयोडाइड्स के तो आप देखिए कि जो लेस देन एक परसेंट है वाटर का वही अवेलेबल है फॉर द सर्वाइवल राइट इसका मतलब आपका वाटर कितना प्रेशर है रेन वाटर इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर रेन वाटर इज ओबटेन्ड इन नेचर बाय The process of evaporation and condensation of water vapor rising from the ocean, seas, rivers, lakes, and land, etc. Rain water, आपका एक तो सबसे पहले बात main source of water है, purest form of water है, और ये आपके पास कैसे मिलता है? By the process of evaporation and condensation. The evaporated water vapor condenses to form clouds, which travel across the sky and dissolve oxygen, carbon dioxide, and dust from the atmosphere. That's the first shower wash most of these impurities, and the subsequent showers contain almost pure water. In places where the air is polluted, it may also contain harmful substances such as acids. So, देखिए जो evaporated water vapor होता है, condense होके clouds बनाते हैं, जो कि sky में travel करते हैं, and उसके बाद आपके air dissolve oxygen, carbon dioxide, and dust. को डिजोल्व कर लेते हैं एटमोसफेयर पे तो जो पहली शार आती है यानी जो पहली बारिश होती है तो उसमें सारी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लेकिन उसके बाद जो आपकी बारिश आती है वो ऑलमोस्ट आपका प्योर होता है कई प्लेसेस में एयर पोल्यूटेड होती है तो ये बारिश के साथ आपका जब मिक्स हो जाता तो एसिड रेन बनाता है इन इंडिया वी गेट ट्रेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज ड्यूरिंग मानसून सीजन बट अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एयर इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन रेन वाटर फॉर इरीगेशन सो रेन वाटर इज स्टोर इन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लेक्स फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब बारिश हुए इंडिया में शॉर्ट पीरियड के लिए आती है और हमारी जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो डिपेंडेंट होती है लार्जली रेन वाटर पे इसीलिए रेन वाटर को स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक्स में मेनी इंडियन सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन सच लेक्स फॉर द वाटर सप्लाई रेन वाटर फाइंड इट्स वे बैक टू ओशन रिवर्स सर्फिस वाटर अ पार ऑफ रेन वाटर दैट रन ऑफ ऑन द सर्फिस ऑफ द अर्थ इज कॉल सर्फिस वाटर दिस वाटर गोज इन टू ड्रेन एंड देन टू पॉन्स स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स केनाल्स एंड स्प्रिंग्स वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑन द माउंटेन ऑल्सो फ्लोज इन द रिवर्स Rivers are an important water resource. What water from the melting snow on the mountains also flows into the rivers. Rivers are an important water source in our country, but unfortunately, most rivers get flooded during monsoon and remain almost dry during the rest of the year. अच्छा जो रेन बारिश का जो पानी होता है उसका जो आपका जो सरफेस पे रन ऑफ होता है वो सरफेस वाटर है ये पानी आपका जाता है ड्रेन्स में पॉन्स में स्ट्रीम्स में लेक्स में जाता है तो रिवर्स आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी एज वाटर सोर्स बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं ये मानसून के टाइम पर फ्लडेड हो जाती हैं और बाकी साल ये आपकी ड्राई रहती हैं रिवर्स लाइक गंगा एंड Brahmaputra originate from the Himalayas and flow throughout the year to avoid flooding of rivers and to ensure proper use of the water dams like Bhakra dam Nagarjuna dam etc have been constructed at appropriate place on various rivers in our country the water stored in dams is made available to the agricultural feeds through canals throughout the year a major factor contributing to the green revolution ab jaise ganga aur jo brahmaputra river hain ye aapki himalaya se originate hote hain aur ye pura saal aapki flow karti hain to avoid flood ko avoid karne ke liye bahut sare dams banaye gaye इन रिवर्स में एंड आपके आपको पता है कि जो पानी आपका स्टोर होता है डैम्स में फिर उससे एग्रीकल्चरल फीड को आपका इरिगेट किया जाता है सर्फिस वाटर कंटेन्स डिजोल्व सॉल्ट इन मेनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इट पिक्स अप रॉक पार्टिकल्स गार्बेज टाइप ना द अर्थ सर्फेस एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटरा एंड इवन डिसीज कॉजिंग शर्म्स दर्स द सर्फिस वाटर कैरी इज अ वेस्ट डंप फ्रॉम होम्स ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो अब जो सर्फेस वाटर होता है उसमें आपके सॉल्ट होते हैं डिजॉल्ट बहुत सारे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है ये डस्ट पार्टिकल को या रॉक पार्टिकल्स को पिक करते हैं जो अर्थ के सर्फेस पे जो भी गार्बेज होता है जिसमें आपका फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटर ये सब इसको अपने साथ पिक करके लेके आते हैं तो जो सर्फेस वाटर होता है आपका वो वेस्ट जो घरों से आपके ऑफिस से या इंडस्ट्री से आता है उसको भी कैरी करता है All this makes the surface water unfit for human consumption, so it is treated to remove various chemical and physical impurities, and then supplied to towns and cities through pipeline for our use. This has also made possible to have a year-long water supply in spite of a short duration monsoon. While realizing the stored water into the canals, it is used to run generators for producing hydroelectricity. अब क्योंकि सरफेस तो सरफेस जो वाटर आपका तो contaminate हो गया तो ये human consumption के लिए तो unfit है ही नहीं 
uh, fit nahi hai sorry while releasing the stored water into the canals it is used to run generators for producing hydroelectricity ab dekhiye surface water aapka contaminated hai to ye to consumption ke liye fit hai hi nahi to isiliye isko treat kiya jata hai ki isme se jitni bhi chemical ya physical impurities hain wo remove ho sake aur uske baad ye supply kiya jata hai towns ya cities mein pipelines ke through ग्राउंड वाटर अब पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इन टू द ग्राउंड थ्रू सॉइल एंड कलेक्ट्स ओवर नॉन पोरस रॉक इज कल द ग्राउंड वाटर दिस वाटर फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ लार्ज वाटर बॉडी लाइक अ लेक एंड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इट कैन बी टेकन आउट बाई डिगिंग बोर वेल्स एंड दैन वाटर इज पम्प आउट बाई यूजिंग पम्प सेट्स और मोटर्स ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स आर यूज बाई फार्मर्स टू टेक आउट दिस वाटर फॉर इरीगेशन अब देखिए कुछ आपका जो रेन वाटर होता है वो आपका ग्राउंड में सीप हो जाता है राइट एंड फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है नॉन पोरस रॉक के अबव जिसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है और फिर हम जैसे ट्यूब वेल्स के थ्रू हैंड पम्प्स के थ्रू इस पानी को ड्रॉ करते हैं ग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर सप्लाई इन टाउन सिटीज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट एनी गिवन प्लेस इज नो एज अ वाटर टेबल इट इज गोइंग डाउन इट मैनी प्लेस इन अ कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज अच्छा आप देखिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो इसकी वजह से जो वाटर टेबल है यानी जो ले, लेवल है ग्राउंड वाटर का वो काफ़ी अब डाउन होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है दिस शोज दैट मोर ग्राउंड वाटर इज बींग यूज अप एंड देन वॉट इज रिप्लानिश बाई पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर यानी जितना रिप्लानिश नहीं होता है उससे ज़्यादा वो यूज हो रहा है वी मस्ट टेक सम इम्पॉर्टेंट स्टेप टू रिप्लानिश द ग्राउंड वाटर रिजर्व बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज कंस्ट्रक्टिंग अर्दन डैम्स इन रूरल एरियाज एंड बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन एरियाज तो ग्राउंड वाटर को हम रिप्लानिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगा के अर्दन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके स्पेशली रूरल एरियाज में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करके द ग्राउंड वाटर ऑल्सो कंटेन्स मैनी डिजोल इम्प्योरिटीज स्पेंडेड पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्जो इंसेक्ट्स एंड द लाव एक्सेट्रा दैट इज एडवाइजेबल टू फिल्टर एंड बॉयल द ग्राउंड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट समटाइम्स द ग्राउंड वाटर रन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक एंड कम्स आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सम प्लेस टू फॉर्म एन नेचुरल स्प्रिंग अच्छा अब जो ग्राउंड वाटर है तो उसमें भी बहुत सारी डिजोल इम्प्योरिटीज होती हैं जॉम्स होते हैं आपके एग्स होते हैं इंसेक्ट्स के तो इसीलिए उस पानी को यूज़ करने से पहले उसको फिल्टर करना चाहिए या फिर बॉइल करना चाहिए कई बार जो ग्राउंड वाटर होता है वो सर्फेस पे आ जाता है नॉन पोरस रॉक के एंड अर्थ उस कुछ प्लेसेस पे तो नेचुरल स्प्रिंग उसे कहते हैं वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स मटीरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड सेटिसफाई द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल नेचुरल रिसोर्स प्लान्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्स वाइल एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स आर नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट और लिथॉस फ्लो एट्रॉसफेयर और ओशंस रिवर्स और लेक्स एंड एटमोसफेयर और द एयर अराउंड द अर्थ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय मैन हेज ग्रीडली ऑल्टर्ड एंड अफेक्टेड अर लाइफ और द बेसिस ऑफ द यूसेज नेचुरल रिसोर्स आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज अच्छा देखिए नेचर ने हमें ना बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं जैसे कि आपका प्लान्स है एनिमल्स है नेचुरल लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं जबकि एयर वाटर सॉइल आपके नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं बट अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का इतना यूज़ किया जा चुका है कि इस ये हमारी लाइफ को इसने काफ़ी ऑल्टर कर दिया काफ़ी अफेक्ट कर दिया तो नेचुरल रिसोर्स को देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स द रिसोर्स लाइक सनलाइट दैट विल ईदर नेवर रन आउट और लाइक ऑक्सीजन दैट विल बी रिप्लेस विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड renewable resources but these are exhaustible if we use them faster than they are renewed or if their natural process of renewal is disturbed for example we read that groundwater is a renewable resource but we are using it at a much faster pace than it is renewed leading to lowering of water table and scarcity of water in some areas massive deforestation and construction activities are also responsible for the decreased rate of renewal of groundwater देखिए आपका सन जो है इसकी एनर्जी कभी रन आउट नहीं होगी लाइक like आपका जो ऑक्सीजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में राइट नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तो ये रीन्यूबल रिसोर्स है बट ये एग्जॉस्टेबल है यानी कि अगर इनको जितने टाइम में रिन्यू हो रहे हैं उससे ज़्यादा उससे कम टाइम में हमने इन्हें यूज़ कर लिया तो ये क्या हो जाएगा कि जो रीन्यूबल जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे कि ग्राउंड वाटर रीन्यूबल रिसोर्स है वी नो दैट बट आज हम जो ग्राउंड वाटर को ना बहुत ही फास्टर पेस पे उसको यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ रीन्यूड तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये ख़त्म हो जाएगा द रिसोर्स लाइक फॉसल फ्यूल्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस और कोल्ड टेक मिलियंस ऑफ यूर्स टू फॉर्म वंस यूज अप दे केन नॉट बी रिप
खत्म हो गए यूज हमने कर ले तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो ये सोर्सेज आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल सिमिलरली इट टेक्स हंड्रेड ऑफ यूर्स फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप सॉइल टू फॉर्म इफ इ रोड इट इट कैन नॉट बी रिप्लेसड हाउर सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मेटल्स कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज इसी तरह से आपकी जो टॉप सॉइल है आपकी सॉइल है उसके कुछ सेंटीमीटर बने हुए हंड्रेड ऑफ यूर्स लगते हैं तो अगर इरोड हो गई तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता हालांकि कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि मेटल्स उनको रिसाइकिल किया जा सकता है एंड देन रीयूज किया जा सकता है वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन अर्थ बट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एन फॉर्म वी हियर ऑफ वाटर शॉर्टेज इट मेनी प्लेसेस देयर मे बी फ्लड्स एट सम टाइम एंड कंप्लीट लैक ऑफ रेन फॉर योर्स इट अदर प्लेसेज देखिए वाटर वैसे तो बहुत सारा है अर्थ में लेकिन फिर भी वाटर की स्कैरसिटी होती है क्योंकि इसका अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या होता है कि कहीं पे तो आपकी फ्लड आती है कहीं पे कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं सुनने को बोलता है कि यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट वन टू शो द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द वेल वाटर टेक अबाउट टेर एम एल ऑफ वाटर इन अ पॉटलिन डिश एट इट अंटल द होल अमाउंट ऑफ वाटर हैज एवेपोरेटेड कोल द पॉर्सलिन डिश वी फाइंड दट अ सॉलिड रेसिडी वज बिहाइंड द डिश दिस रेसिडी वज फॉर्म बाई द सब्सटेंसेज विच वो ओलियर प्रेजेंट इन द वेल वाटर इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल इम्प्योरिटीज द शोज दैट वेल वाटर कंटेन्स सम डिजॉल इम्प्योरिटीज आपने एक पॉकलिन डिश में अपने दस एम एल वाटर लेना है राइट वेल वाटर लेना है और इसको फिर आपने इसको हीट करना जब तक कि पूरा वाटर आपका इवेपोरेट नहीं हो जाएगा फिर आप उसको डिश को ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा उस डिश में तो ये रेजिड्यू एक्शन में क्या है वो इम्प्योरिटीज हैं जो पानी के साथ डिजोल्व होती अबाउट 97.4 परसेंट ऑफ द टोटल वाटर अर्थ इज प्रेजेंट इन फाइव ओशन पैसिफिक अटलांटिक इंडियन आर्किटिक इन एंटार्कटिक दिस वाटर बींग सॉल्ट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पन अलॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन ग्लेशियर्स एंड पोलराइज कैप्स This only 0.01 percent of the water on the Earth is available to us for use. अच्छा देखिए 97.4 percent जो है ये five oceans में पाया जाता है, right? बाकी आपका glaciers की form, glaciers में है जो frozen form है, polar ice cap में. यानी कि हमारे पास सिर्फ कितना water बचता है? 0.01 जो कि available है for consumption. It is this tiny fraction of the total water that is repeatedly recycled in nature. and used by humans and other living beings the industrial and technological revolutions have disturbed this natural resource and have played a major role in the pollution of water excessive use of chemicals such as fertilizers and pesticides in agriculture have also contributed to water pollution chemicals are sprayed on crop which subsequently run off into rivers ponds and lakes thereby polluting the water industrial wastes are also passed into water bodies most of the water being used by us for drinking purposes is contaminated men can survive without food for several weeks but not without water so we must conserve this life giving liquid we should use water judiciously without wasting even a single drop acha dekhiye ab industrial ya technological jo revolution aaye hain uski wajah se bahut zyada ye jo hamara natural resource water hai wo disturb hua hai wo pollute ho chuka hai फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है केमिकल जो क्रॉप्स में आपकी स्प्रे किए जाते हैं वो सब्सिक्वेंटली आपके रिवर्स पॉइंट्स एंड लेक्स में आपके डर ऑफ हो जाते हैं जिससे वाटर को पल्यूट करते हैं राइट right? तो ज़्यादातर पानी जो है हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अब देखिए आप ये देखिए कि हम बिना खाने के तो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं कुछ कई हफ्तों तक रह सकते हैं लेकिन बिना वाटर के हम नहीं रह सकते इसीलिए आपको वाटर को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग लाइफ वाटर इज़ वन ऑफ मोस्ट असेंशियल नेसेसिटीज ऑफ आर डेली लाइफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर बहुत प्लान्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस टू सर्वाइव एंड ग्रो वाटर इज ऑल्सो हैबिटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ अक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर आर लिस्टेड बिलो फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर टू सस्टेन लाइफ वाटर हेल्प्स इन डिजोल्विंग फूड मटीरियल्स इन आर बॉडी only that portion of food is useful for our body which is soluble in water water is a main constituent of blood we lose about 3 kg of water per day in the form of urine and sweat therefore we should drink sufficient water to make up this loss dekhiye jitne bhi living organism hai har kisi ko water ki zarurat hoti hai wo bhi large quantity mein water jo hai hamari food material ko dissolve karta hai aur aapko pata hai ki jo hamara jo फूड है जो सोलबल फॉर्म में है वही एब्जॉर्ब होता है तो वाटर आपका मेन कॉन्स्टिट्यूंट है ब्लड का हम लगभग एक दिन में थ्री किलोग्राम जो वाटर है यूरिन एंड स्वेट की फॉर्म में से लूज करते हैं इसीलिए हमें सफिशियंट वाटर पीना चाहिए इस लॉस को पूरा करने की अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोट्स एंड 
ships sail on rivers and seas carrying passengers and materials from one place to another. For domestic use, we need a lot of water for bathing, washing and cooking food. Water used for drinking and cooking food should be free from harmful salts and bacteria. Water use for washing of clothes should be soft. Now, look, boats and ships which sail in rivers and seas sail in the water is a medium of transportation. Bhi hai. Aur domestic use, ke liye, jase cooking, bathing, drinking and all water ka use. Hota hai. For therapeutic purposes, water has medicinal value also in addition to its normal uses. An ice bag relieves us from headache. A cold water sponge is used to lower fever when applied on the forehead. So, water ka medicinal value is also used to ice bag jo hai, usse aap, headache se aapko relief dete hai, ya cold water sponge hai, usse aapka jo fever hai, wo lower ho jata hai. For generation of electricity, the potential energy of water stored in the big reservoirs by building dams on the rivers is used for generating electricity. Fast moving water from a height has a lot of energy. It is made to fall on a water wheel called a turbine. This in turn is used to run a generator to produce electricity. Electricity produced from the hydro power forms a prominent part of the energy resources. Ajo water se dekhi electricity aapki banti hai, aapko pata hai. Dams mein jo aapka water store hota hai, then us ke help se aapke turbine chalte hai, then electricity aapki generate hoti hai. A medium for aquatic animals and plants. Many animals like fish, frogs, crocodiles live underwater and take dissolved oxygen from water for breathing. Many plants also grow underwater and use dissolved carbon dioxide for photosynthesis. For agriculture, no plant can grow without water. We require large quantities of water to grow crops for our food. In fact, agricultural development of a country depends upon the available water resources. All big cities and civilization have developed on the river banks and sea shores. Now, see, as many aquatic animals or plants are, you know, they live in the water. They have water requirements for agriculture. They have water requirements for water. Because if any other crop is without water, it will not grow. For propagation of plants, seeds of several plants are dispersed by flowing water of the rivers and streams. The seeds fall in water and are carried to far off places. This is why seed disposal water is seed disposal may be help. Karta hai. Several varieties of plants have spread from one place to another in this manner. For sports and recreation, water also provides a medium for recreation and sports. People go to lakes and rivers for boating and swimming. For firefighting, fire is very important for us to cook our food, but it can cause loss of life and property if not handled properly. Firefighting units throw water over the burning object, cools the burning object and provides a cover of water vapor. This cuts off the supply of oxygen to the burning object and helps in putting out the fire. Achha, dekhe, water is a medium hai, recreation and sports, ka, jase log, lakes and rivers, pe jate, boating or swimming. Ke liye, fire कहीं पे लग जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो आग को बुझाया जाता है किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्योंकि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, राइट? एंड देन इट हेल्प्स इन पुरिंग ऑफ़ द फायर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ़ वाटर, वाटर एक्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, zero degree celsius and hundred degree celsius. Water exists in gaseous or vapor state above hundred degree celsius as steam. The molecules of ice, water and steam are exactly the same. That is they are all made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. The molecular formula of water is H2O. You know water is a cloth substance which is in three states. Water ka formula is H2O. That means that you have hydrogen and oxygen. Se. दो आइटम्स इसमें आपके हाइड्रोजन के हैं एंड वन आइटम आपका है ऑक्सीजन। The three states of water are interchangeable by heating and cooling. Ice melts at zero degree Celsius to form water, but if water is cooled below zero degree Celsius, it again turns into ice. Thus, the process of converting liquid water to ice is called freezing, and the reverse is called melting. Both freezing and melting of ice takes place at the same temperature, that is zero degree Celsius. The constant temperature at which water changes from liquid state to solid state upon cooling is called freezing point. Okay, so water ki tino states are interchangeable. Just like ice is 0 degree Celsius, pe melt ho ke water is melted. And water will cool if it is 0 degree Celsius se below, then again you will turn ice to ice. Right? So right? the process that you change in liquid water ice mein change hota, that is freezing and its reverse hai, that is melting. Water ki jo three states are interchangeable. Hai, yani heating or cooling we can interchange with heating. Like ice is melted 0 degree Celsius, pe melt hota hai, water is melted. If we cool water ko hum 0 degree Celsius se below, aap usko Cool करेंगे तो again ice में turn हो जाएगा। तो जो process है जिसमें liquid water आपका ice में convert होता है, that is freezing and इसका reverse है melting। 
तो जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट अपॉर हीटिंग इज कॉल इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड जब वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आपका चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग दैट इज मेल्टिंग पॉइंट वाटर चेंजेस टू वेपर एट ऑल टेम्परेचर दिस इज नोन एज इवेपोरेशन दिस इज हाउ आर स्वेट ड्राइज अप एट रूम टेम्परेचर एंड वी आर एबल टू ड्राइव एट क्लोज इवन इन द शेड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज वन वाटर इज हीटेड अंटिल इट रीच इज अ मैक्सिमम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वन स्टार्ट बॉइलिंग any further heating won't raise the temperature further the rate of evaporation will increase the temperature remains constant once the water starts boiling similarly on cooling the steam starts changing to liquid water at 100 degrees celsius the temperature won't fall further as long as some steam is present this is called condensation dekhiye water aapka har temperature pe aapka evaporate hota hai right तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर पे आपका स्वेट ड्राई अप हो जाता है आप कपड़ों को शेड में भी सुखाएंगे तो भी वो ड्राई हो जाता है राइट तो जो रेट है इवेपोरेशन को इंक्रीज होता है जब वाटर को हीट किया जाता है जब तक कि मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंचे जहाँ पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है तो फर्दर हीटिंग पे टेम्परेचर तो रेज नहीं होगा बट जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा सिमिलरली कूल होने पर जो स्टीम है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड वाटर पर चेंज होना एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा आपका फॉल तो नहीं होगा तो दिस इज कॉल कंडेंसेशन द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट अपॉन हीटिंग इज कॉल इट्स बॉइलिंग पॉइंट दस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर कैन बी समराइज एज वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है आपके लिक्विड स्टेट एक गैसी स्टेट में आपका चेंज हो जाता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे समराइज करके दिया गया है आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे वाटर बनेगा राइट वाटर का बॉइल करेंगे तो स्टीम बनेगा ओके स्टीम क्योंकि गैस है कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा यानी वाटर एंड इसको कूल cool करेंगे तो अगेन ये सॉलिड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि आइस वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स इन नेचर आर्किटिक एंड आर्टिक ओशन आर फुल ऑफ आइस एंड सो आर द टॉप्स ऑफ हाई माउंटेन्स रिवर्स एंड लेक्स हैव वाटर इन लिक्विड फॉर्म वाटर इन द वे फॉर्म इज फॉर इन द एटमोसफेयर वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी वेन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस फॉर एग्जाम्पल वी फील कूल वेन स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम आर बॉडी on the other hand energy is released when water changes from gas to liquid or from liquid to solid for example a burn sustained by exposure to steam is more severe than that from boiling water as the steam gives out heat or releases energy when it condenses to water similarly heat energy is also released when water changes to ice in the freezer of the refrigerator acha dekhiye water jo hai energy वाटर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को जब ये चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में जैसे कि जब आपका स्वेट वेपोरेट होता है तो आपका आप कूल फील करते हैं और एनर्जी आपकी रिलीज कब होती है जब आपका वाटर चेंज होता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जैसे कि अगर स्टीम की वजह से आपको बर्न हो जाता है तो कुछ ज़्यादा सीवियर होता है देन बॉइलिंग वाटर क्योंकि जो स्टीम है ना वो हीट को गिव आउट कर रही है एनर्जी को रिलीज कर रही है यानी कि जब वो कंडेंस होती है वाटर में वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरी थिंग द सॉलिबिलिटी इन वाटर ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग evaporation it occurs at all temperature it takes place only at the surface of the liquid when heat is supplied the temperature increases it is a slow and continuous process boiling it occurs only at the boiling point it takes place throughout the liquid temperature doesn't increase on supplying heat it is a vigorous process acha dekhi evaporation aapke har temperature pe hota hai ओके okay, और ये लिक्विड के सरफेस पे होता है जब हीट सप्लाई होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑन द अदर हैंड बॉइलिंग आपके बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है ये थ्रू आउट द लिक्विड आपके होता है और टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज नहीं होता ऑन सप्लाइंग हीट और आपका एक रिगरस प्रोसेस है कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट शुगर ग्लूकोज एल्कोहल मिल्क फ्रूट जूसेस एसिटिक एसिड एक्सेट्रा डिजोल्व इन वाटर मैनी गैसेज लाइक CO2 टू और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट शुगर ग्लूकोज एल्कोहल मिल्क फ्रूट जूसेस एसिटिक एसिड एक्सेट्रा डिजोल्व इन वाटर मैनी गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड अमोनिया ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर सोल्यूशंस ऑप्टीन बाई डिजोल्विंग वेरियस सब्सटेंसेज इन वाटर आर कॉल अक्वेस सोल्यूशन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ 
लिविंग बींग्स अक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक दर न्यूट्रीशन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं आपके वाटर में डिजॉल्व होते हैं बहुत सारी गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये भी पानी में डिजॉल्व होती हैं तो जो सोल्यूशन आपका बनता है जब हम डिजॉल्व करते हैं वेरियस सब्सटेंसेज को वाटर में तो उसे कहते हैं एक्वास सोल्यूशन सोलिबिलिटी जो अच्छा देखिए गैसेस आपके वाटर में सोलिबल होती हैं इसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी दिस कल अ लॉट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकॉज ऑफ रिड्यूज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन स्टावेशन और इसकी वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं Green aquatic plants utilize the carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis, while bacteria act upon the nitrogen dissolved in water and convert it into nitrogenous compounds. These compounds provide nourishment to water plants. Water pollution. We use water for many purposes. After use in homes, agriculture, industry, water gets polluted. Contaminated and polluted water is neither good for the animals nor for the plants. It causes many serious diseases like typhoid, diarrhea, and jaundice, which claim many lives every year. There's a contamination of water with undissolved solid particles, dissolved salts, sewage, industrial waste, algae, and bacteria is called water pollution. With increase in population and industrial activity, the amount of waste dumped into rivers has become very high. Thus, our sources of water are getting more and more polluted. There is an urgent need to understand the causes of water pollution and adopt appropriate measures to prevent it. अच्छा देखिए water हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद यूज़ करने के बाद जैसे कि होम्स में एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में वो पोल्यूट हो जाता है तो ये जो पोल्यूटेड या कंटामिनेटेड वाटर होता है ये तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं होता इनकी वजह से बहुत सारी डिसीज हो जाती है लाइक दीज डिसीज टाइफॉइड डायरिया एंड चॉन्टिस है ना तो जो कंटामिनेशन है वाटर का जिसमें आपके अनडिजोल्व सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं या डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं इसकी वजह इससे कहा जाता है वाटर पोल्यूशन तो अब क्योंकि पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है तो जो वेस्ट डंप हो रहा है रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तो इसकी वजह से आपका वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो ये टाइम है कि हम कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लें इसको प्रिवेंट करने के लिए तो वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डोमेस्टिक वेस्ट द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आर होम्स कंटेन्स डर्ट फ्रॉम वॉशिंग ऑफ क्लोज एंड यूटेंसर डिटर्जेंट्स एक्सक्रीट आर फ्लश ऑन द टॉयलेट एंड फूड वेस्ट इज वॉश डाउन द ड्रीम तो देखिए वाटर पोल्यूशन का एक मेन कॉज है डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि जो हमारे घरों से पानी डिस्चार्ज हो रहा है ठीक है वो आपका कंटेमिनेटेड होता है राइट नंबर टू इज सुविच द सुविच दैट इज डिस्पोज ऑफ इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स रिवर्स और द सी वाया ड्रेन इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द बिग सिटीज द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन डोमेस्टिक सुविच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्सक्रीटरा एंड कैटल डंग ऑल्सो कंटेन सेवरल हार्मुल माइक्रोव्स दैट कैन कॉज डिसीज लाइक चॉन्डिस कॉलरा टाइफॉइड एंड ट्यूब ग्लॉसिस Other aerobic microorganisms cause decay of organic impurities present in the waste water, thus consuming the dissolved oxygen water. This oxygen deficient water becomes unsuitable for survival of aquatic flora and fauna. अब आपका जो सुवर्ज आपका dispose होता है रिवो आपकी rivers में या sea में drains के through ये major cause है water pollution का. आपके सोप एंड डिटर्जेंट जो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है कैटल डंक है एक्सक्रीटा है इसमें बहुत सारे माइक्रोव्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है अगर ऐसे पानी को कंज्यूम कर लिया जाए तो पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स द स्पिलिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इन द इन टू द सी इज कॉजिंग डेंजर टू द सर्वाइवल ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स द क्रूड ऑयल फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑयल ऑन द वाटर सर्विस कॉल्ड एन ऑयल स्लिक The oil slick does not allow atmospheric oxygen to dissolve in sea water, creating oxygen deficiency. It is very harmful for aquatic plants and animals. जैसे कई बार crude oil जो है आपका petroleum वो spill हो जाता है sea में, right? अब क्योंकि ये oil है तो water के ऊपर एक layer बना लेता है. Layer बनाएगा तो इससे क्या होगा कि जो oxygen की deficiency हो जाएगी और aquatic plants and animals को बहुत ज़्यादा हाम ये पहुँचाएँगे. Agricultural wastes. Fertilizers, insecticides, pesticides, and weedicides are extensively used in present-day agricultural practices to meet the demands of the growing population. अच्छा देखिए आप agriculture में agricultural land में आपके fertilizer, insecticides, pesticides ये सारी बहुत ही ज़्यादा use हुई जा रहे हैं. However, these chemicals are poisonous in nature and contain many harmful substances. तो ये सारी chemicals poisonous होते हैं और में कुछ harmful substances होते हैं. 
clears, sprayed on crops and subsequently get washed off by rain and also seep into the ground. The rain water finally runs off into ponds, lakes and rivers nearby polluting the water. This leads to an increased concentration of nitrates and phosphates in water, encouraging aquatic plants like algae to grow faster. Growing algae consume the dissolved oxygen in water, thus making it difficult for water animals to survive. Now, in the crops, you spray it, then you have to wash off. रेन से एंड कुछ आपके ग्राउंड में सीप हो जाते हैं तो रेन वाटर फाइनली आपका कहाँ जाता है पॉन्ड्स में रिवर्स में और इस तरह से वाटर को पल्यूट करता है इसकी वजह से नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स का जो कंसंट्रेशन है वाटर में बढ़ जाता है जिससे कि कुछ अक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे कि एलिगी ये आपका बहुत जल्दी से ग्रो करती है और क्या करती है ग्रोइंग एलगी क्या करती है जो ऑक्सीजन है ना जितना उसको डिजोल्व करती है और इससे फिर क्या होता है कि वाटर एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है पेस्टिसाइड्स वॉश इन टू वाटर बॉडीज कंटेमिनेट द वाटर एंड पॉइजन फिशेज एज वेल एज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स दैट इट दैम इंडस्ट्रियल वेस्ट द वाटर डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्रीज इनटू ड्रेन्स एंड रिवर्स कॉज वाटर पोल्यूशन इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इट कंटेन्स मेनी हार्मफुल एंड पॉइजनस केमिकल कंपाउंड्स एंड आयंस ऑफ मेटल्स लाइक लेड मर्क्यूरी कैडमियम आर्सनिक एक्सेट्रा विच मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्विट प्लांट्स एंड एनिमल्स Industrial waste is also contain toxic vapors, gases, waste from leather, textile, paint, dyes, and drug industries. अब देखिए industrial waste जो है सारा का सारा आपका dispose हो जाता है rivers में जिसकी वजह से water pollution होता है इनमें बहुत सारे chemical compounds होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा harmful होते हैं aquatic plants and animals के survival के लिए इसके अलावा जो industrial waste होता है उनमें बहुत सारे toxic vapors होते हैं gases होते हैं और आपके जैसे कि आपका जो वेस्ट आपका लेदर टेक्सटाइल पेंट या डाइज या ड्रग इंडस्ट्रीज का होता है इवन हॉस्पिटल्स आर नोन टू थ्रू देयर वेस्ट इज कंटेनिंग डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड लेबोरेटरी केमिकल्स इंक्लूडिंग सम वेरी डेंजरस रेडियो एक्टिव केमिकल्स इट रिवर्स एंड स्ट्रीम्स नाउ यू कैन वेल इमेजिन हाउ टॉक्सिक वाटर कैन गेट यहाँ तक कि जो आपका हॉस्पिटल होता है या आपकी जो लेबोरेटरी होती है जिनमें कुछ केमिकल्स आपके होते हैं ये इनमें बहुत ही ज़्यादा आपके डेंजरस रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं ये भी डिस्चार्ज किए जाते हैं आपके रिवर्स या स्ट्रीम में वाटर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड पीपल वर्किंग एट होम एंड इंडस्ट्रीज मस्ट बी एडुकेटेड टू यूज डिवाइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन सेवरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन आर कंट्री विच आर एप्लीकेबल ऑन ऑल कमर्शियल यूनिट्स दीज इंक्लूड इंडस्ट्रीज होटल्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर सिविक बॉडीज विच डिस्चार्ज वेस्ट वाटर ऑल द वाटर पोल्यूशन कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड इट कैन बी मैनोबाइज बाई अडॉप्टिंग सर्टन मैथड्स आर डिस्कस बिलो अवॉइड डिरेक्ट डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर वेस्ट इज इन टू वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स एंड लेक्स एवरी इंडस्ट्री मस्ट इंस्टॉल एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ATP and industrial waste should be chemically treated to neutralize the harmful substances present in them, thus making it harmless. देखिए जो direct disposal है toxic industrial waste का या दूसरे wastes का उनका direct जो disposal हो रहा है उसको avoid करना चाहिए और हर industry को एक effluent treatment plant install करना चाहिए जिसमें उनमें से जितने भी जो harmful substances हैं वो आपके निकल सकें और फिर ये harmless बने Avoiding direct disposal of sewage into the rivers, sewage should first be treated at the sewage treatment plant to remove the organic matter from it. Manure can be made from it. Sewage का direct disposal नहीं होना चाहिए. सबसे पहले उसको treatment plant में treat करना चाहिए. Excessive use of fertilizers and pesticides and weedicide etc. should be discouraged. The sludge produced in the sewage treatment plant should be used to generate biogas, and the residue can be used as organic matter. Fertilizers and pesticides का जो excessive use हो रहा है, उसको minimize करना चाहिए. Tree plantation programs along the river banks or on barren lands should be encouraged. Tree plantation program है जो आपके river banks पे या किसी भी barren lands पे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऊपर कर दो। The use of synthetic and non-biodegradable detergent should be discouraged. Instead, biodegradable detergent should be washed. Washing of clothes and utensils near sources of water like ponds and lakes should be avoided. Biodegradable detergents का use करना चाहिए instead of non-biodegradable detergent. Clothing को wash नहीं करना चाहिए, utensils को नहीं धोना चाहिए किसी भी water source के पास. Dead bodies of human beings and Carcasses of dead animals, etc., should not be thrown into rivers, ponds, lakes, etc. The excreta and garbage should not be discharged into rivers. These should be used for the production of biogas. Industries should also try to minimize water consumption. This will automatically result in less water being polluted. General awareness should be spread among the masses regarding the harmful effect of water pollution. 
Prevention is always better than cure. Human beings ki dead body, animals ki dead bodies, inko water source mein nahi dispose karna chahiye, throw karna chahiye. Aapka jo excreta ya garbage hai, usko reverse mein discard, discard nahi karna chahiye. Instead, isko use kiya ja sakta in the production of biogas. Industries ko water consumption ko minimize karna chahiye aur ek general awareness jo hai, wo logo ke beech mein spread karni chahiye. The government and industry should join hands and launch plants for the purification of water in rivers, lakes, ponds, etc. Regular cleaning of rivers should be undertaken. Ganga Action Plan is an example of one such plan launched by the government of India. Government or the industries hain, unko saath mein milke kaam karna chahiye, plans launch karne chahiye water ki purification ke liye. Scarcity of water. In cities or villages that are not situated near any river or lake, the main source of water is groundwater. It is a renewable resource as it gets replenished by rainwater that seeps through the soil. This level of groundwater is called the water table. Water shortage is said to have occurred if level of availability of water does not meet certain defined minimum requirements. The actual quantity that determines the minimum per capita requirement may differ from place to place. Which is cities and villages which are river or lake, their main source of water is groundwater. It is a renewable resource. So, the level of groundwater is called water table. Water शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि जो आपका पानी किसी पर पर्सन के लिए अवेलेबल है आपका वो सर्टेन डिफाइंड आपकी जो सर्टेन लिमिट है उससे कम आपको मिल रहा है इसका मतलब वाटर की स्कैरसिटी है अब ये जो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की ये डिपेंड करता है ये डिफर करता है प्लेस टू प्लेस Wells have to be dug deeper to reach a water table to get water. This has resulted in water scarcity as the rate of water consumption or demand of water is much more than the supply. That is the rate at which it is being replenished by rain. The demand for water may also vary considerably between different regions of a country and also among usages of water. Now you see that the wells are more and more deep to get water. This is why there will be water scarcity for this because the rate of water of water consumption or demand of water is more than supply. Some of the major reasons for the scarcity of water are Overpopulation, deforestation, overgrazing by animals, water pollution, right? Over irrigation, increased demand, climatic variations, poor water resource management, misuse and wastage, disputes between states regarding water sharing, excessive urbanization and industrialization. So, there are many obvious reasons that you know that there is a scarcity of water. Sometimes it happens that there are disputes between two states in two states. वाटर शेयरिंग को लेके कई बार और एक्सेसिव अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपकी वाटर की स्कैरसिटी हो सो ऑल दिस अदर रीजंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी वाटर स्कैरसिटी कैन बी प्रिवेंटेड टू एन एक्सटेंड बाय अडॉप्टिंग सम ऑफ द मेथड डिस्कस बिलो प्रिवेंट मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन रीसाइकल वाटर फॉर रीयूज अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अडॉप्ट इरिगेशन टेक्निक्स टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज रीचार्ज एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर बिल्ड डैम्स एंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर रिप्लेस लार्ज फ्लश टैंक्स विद स्मॉलर वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंट्रोल पॉपुलेशन एंड अडॉप्ट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स तो देखिए वाटर स्कैरसिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक सबसे पहले तो इसका जो मिसयूज़ है इसको प्रिवेंट करें वेस्टेज ना करें वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें रिसाइकिल करें वाटर को फॉर रीयूज राइट और एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर आपका यूज़ हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ड्रिप इरिगेशन मेथड को अडॉप्ट किया जाए रिप्लानिश एंड रिचार्ज हो ग्राउंड वाटर डैम्स बनाए जाएँ टैंक्स बनाए जाएँ रेन वाटर को स्टोर करने के लिए लार्ज फ्लश टैंक को स्मॉलर के साथ रिप्लेस करना चाहिए Effects of water scarcity on people's life. Increased incidence of waterborne disease due to poor sanitation facilities. Have to pay high price for buying water. Uncertainty of availability of water for agriculture. Such an area will remain backward and underdeveloped, thus lowering the scope for employment generation. Now, what is scarcity? What is the effect of water scarcity? First of all, waterborne disease will be poor sanitation facilities. Okay, you have to pay high price for water for water. और आपका जैसे जो एरिया है वो आपका बैकवर्ड रह जाएगा अनडर डेवलप्ड रह जाएगा और वहाँ पे फिर एम्प्लॉयमेंट के लोअर स्कोप्स होंगे पीपल विल हैव टू ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस और यूज लॉन्ग पाइप्स ट्रांसपोर्ट वाटर लाइफ विल बी फुल ऑफ हार्डशिप एंड मिजरी लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स Industrial processes that involve extensive usage of water will be reduced. अब लोगों को पानी नहीं होगा तो long distance travel करना पड़ेगा ये लंबे लंबे pipes का पानी लंबे लंबे pipes use करने पड़ेंगे पानी को transport करने के लिए. 
लाइफ जो होगी कठिनाइयों से भरी होगी प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स की कम हो जाएगी और जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं वो आपके वो भी रिड्यूस हो जाएंगे दिस वॉट इज कैसिटी विल लीड टू एन ओवरऑल डिक्लाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स मेकिंग लाइफ इवन टफर तो वॉट इज कैसिटी से जो ओवरऑल डिक्लाइन होगा लिविंग स्टैंडर्ड में जिससे कि लाइफ और ज़्यादा टफ हो जाएगी एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट टू विजिट एन विलेज न्यू योर लोकैलिटी सी द कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई देर नोट इफ देर इज सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर स्केरसिटी ऑफ वाटर इफ देर इज स्केरसिटी ऑफ वाटर ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशन एंड रीजन फॉर इट ऑब्जर्व द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन द विलेज हाउ हैज वाटर स्केरसिटी अफेक्टेड द एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन द विलेज हाउ डू पीपल फुलफिल देर वेस्ट रिक्वायरमेंट्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेश एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प इन सॉल्विंग द वाटर स्केरसिटी प्रॉब्लम इन दैट विलेज ऑल्सो ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग विलेजर्स रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन वाटर मॉन डिजीज एंड वाटर कंजर्वेशन आप किसी नियर बाय विलेज में जाएँ आपकी लोकेलिटी के पास वहाँ की कंडीशन देखिए वहाँ पर सफिशेंट सप्लाई है वाटर का या नहीं है और अगर स्केरसिटी है तो कंडीशन रीजन्स फाइंड करें कि क्यों ऐसा है ऑब्जर्व करें लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है किस तरह से वाटर स्केसिटी ने लोगों को अफेक्ट किया है लोगों को के बीच में एक आप जो है अवेयरनेस स्प्रेड करें रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन या वाटर बॉर्न डिजीज या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट थ्री ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेश एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट टू टैबलेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द विलेज टू स्टडी द वेरिएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दैट रीजन नेम ऑफ विलेज मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर रेनफॉल पैटर्न नेचर ऑफ सॉइल क्रॉप्स ग्रो नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक नंबर ऑफ पीपल प्रोफेशन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ पीपल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द विलेजर्स वाटर अवेलेबिलिटी वाटर वेस्टेज और मिस यूज वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट सो आपकी ये जो एक्टिविटी है फोर्टीन पॉइंट टू के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स करने पॉइंट्स टू रिमेंबर अ बॉडी इज हैव सेवेंटी परसेंट वाटर एंड हेल्प इन असेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म बाय द बॉडी ओशन सीज रिवर्स लेक्स ग्राउंड वाटर एंड फ्रोजन वाटर आर द मेजर रिजर्वर्स ऑफ वाटर ऑल दीज आर रिप्लानिश्ड बाय रेन वाटर वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स सॉलिड आइस लिक्विड वाटर एंड गैस स्टीम एट डिफरेंट टेम्परेचर्स Gases like oxygen and nitrogen are slightly soluble in water, whereas carbon dioxide has fairly good solubility. This property of water is very useful for aquatic plants and animals. Rain water and deep brown water is usually fit for drinking, but river water contains many suspended impurities and pollutants. Sea water is saline and hence unfit for drinking. Water is renewed continuously in nature through the water cycle. Water is polluted by discharging domestic sewage, agricultural, and industrial wastes directly into water bodies without treating it. Water can be conserved by avoiding wastage using better irrigation methods and recycling industrial water. Rainwater harvesting is a very successful method of groundwater conservation. Children, I hope you have understood this chapter. And in this chapter, we will practice it.